I don't believe in magic numbers. It's count you're counting down? Mirrors can break and fall away. So everything is recording now. <laughs> I wouldn't pick a four-leaf clover. Rolling? All right. So tell me when we are rolling. Senseless omens. When dark star howling, I hold back. When sometimes tragic moments happen. It's not from crushing a black cat. But seven is my lucky number. În fiecare an, dintr-o capitală medievală a Moldovei, Suceava devine o capitală culturală a Europei. Prin multiplele manifestări pe care orașul, și spun orașul cu o mare și cu toate literele mari, pe care orașul Suceava le oferă cu atâta generozitate oamenilor. Blues Confusion este un festival făcut in memoriam la început, dar care a devenit în timp un reper cultural european, un festival internațional, un festival în care prezența este una foarte largă și foarte numeroasă. Artiști public vin aici pentru câteva zile, câteva seri miraculoase și câteva zile frumoase. Aici, în orașul Suceava. Uh, this evening is all about Stefan. We heard his music on the internet. I think he was a very great musician. I don't want to say that I'm very happy in the same time. I'm very, very sad. In the past, with more than a few years, I've sung a whole night in a single night. I don't know how much I've sung, how much I've sung. It was a night in which I would have to sing with my fans in Bacău. El mai avea două ore până la tren, s-a întins un pic pe pat, să se odihnească până la mers la gară și în somn a auzit un alt tren. Știți că el cânta Hear My Train and Coming. A auzit un alt tren și s-a dus cu trenul ăla. Well, I'm sitting on the train station waiting for my train. Acum mă bucur foarte mult că sunteți aici, mă bucur foarte mult că putem să-l onorăm pe Fane. Fane a fost un om minunat, un artist extraordinar, era un artist plastic înainte de toate. A dezvoltat, muzical vorbind, o tehnică personală în a cânta slide. Fania Dumitroae, părerea mea și nu numai a mea, este probabil cel mai mare muzician român, cel puțin cunoscut publicului. Raportul calitate și cât de mult știe publicul despre el. Asta ca muzician. Stil unic de a cânta slide la gitară. Voce extraordinară, interpretare deosebită a standardelor de blues. Ca om, eu l-am cunoscut și ca om, l-am cunoscut în probabil cea mai fericită perioadă a vieții lui, perioada în care s-a născut unicul copil. M-a ajutat enorm, 
m-a sprijinit în tot ceea ce am făcut. Am stat trei ani, aproape zi de zi, în casă la el și doi ani înainte de a pleca, înainte de a emigra. M-a frapat mai ales viteza cu care se adapta. Noi cântam mai spre rock și mai modern, deci ceva diferit de filonul clasic în care activa el și s-a adaptat cu o viteză uimitoare și a pus o amprentă foarte personală și foarte deosebită asupra ceea ce făceam noi la momentul respectiv. Am mai avut un spectacol împreună cu el la câteva săptămâni după aceea în București, după care a rămas că ne vedem la toamnă, nu ne-am mai văzut. Evident că numele Fania Dumitroia a fost motivul pentru care am făcut acest festival. De ce? Pentru că atunci când a plecat Fane, era cel mai cunoscut bluesman român de peste hotare. Aproape necunoscut în România, deși, uite, avem un întreg grup de prieteni ai lui Fane. Talking too much. Honey house, you know you're talking too much. Listen to your conversation, just about a separator. You started talking in the morning, you talk all day long. Haven't figured around what the wrong you do. Talk so much. Yes, you talk so much. Just listen to your conversation Just about a separator I stay out late, cause I hate to come home Everything I do maybe seems to be wrong You just talk so much Yes, you talk so much Just listen to your conversation Just about a separator Just listen to your conversation Just about a separator
festivalul mi s-a părut, slavă Domnului, o reușită. Am fost implicat și în partea organizatorică cât de cât eu sunt director artistic la festivalul acesta. Oarecum împreună cu Bobi și cu Radu am ales artiștii care, care au venit și pe care i-am contactat mult timp înainte, cu mai mult de o jumătate de ani înainte. Și tehnic a fost o reușită, n-am avut gliciuri tehnice, nu s-a întâmplat nimic, nu a luat foc nimic. Sunetul a fost bun, a spus toată lumea că a fost un sunet deosebit. Am avut prieteni cunoscuți care au venit de la Iași, de la Baia Mare, de la Timișoara, toți au zis că sunetul a fost foarte bun. Pentru mine festivalul ăsta este important pentru că ăsta este un lucru mai puțin știut. Înainte să moară Fania Dumitroia a cântat cu mine. El voia să divagheze puțin de la, din mediul acustic în care cânta cu Vali Răcilă și avea nevoie, fiind mai tânăr și mai energic decât Vali la vremea respectivă, avea nevoie de o trupă mai electrică, mai de blues rock. Și noi rămăsesem fără solist vocal și ne-am întâlnit în întâmplare la sala Palatului. Nu mai țin minte ce concert era. Și acolo am hotărât să cântăm împreună. Am cântat cam un an împreună înainte să plece.
like doing a festival for everybody, for all kind of people that can come here and listen to the blues for the first time and maybe fall in love and like really give people the chance to actually find out more about the blues and uh, which kind of music it is and how nice it is. In the words of Lucky Peterson, um, you only have three chords but a million ways to say it. So it's very simple but you can express your feelings. Da, am, uh, spuneam că am participat la mai toate edițiile anterioare ale festivalului și prima dată când se întâmplă într-un spațiu așa de generos, așa mare, cu multă lume. Eu cred că au fost anul ăsta mai mult mai mult spectatori decât la edițiile anterioare. Așa cred, așa am simțit eu. Și în orice caz mai mai bucuros de festival decât altă dată. Așa am simțit eu am umblat în colo și în coace printre oameni să iau pulsul, cum s-ar spune, știi? Mă interesa să văd ce impact au artiștii prezența anul ăsta în festival asupra spectatorilor. <coughs> și pot să spun că sunt foarte bucuros de ce am văzut, auzit și din partea publicului. Look at what you do. You can call it what you want to. I call it messing with the kid. The kid, no child, and he can play. Mean what he say, and he say what I mean. Hey, look at what you do. You can call it what you want to I call it messing with the kid
I would just like to say uh, thank you very much to Suchava um, for your hospitality and amazing sound engineers <laughs> and uh, the people. I knew I was coming over for to have a good time. I knew it was, that's no secret. But in reality, I had a brilliant time. It was, it was, I was overwhelmed with the, uh, it was better than I expected. And I knew it was going to be brilliant, but it was, it was better than I expected. So you guys really knocked it out of the park. So this is the, the hardest question for sure in the blues world right now is how to get young people involved in blues. Because in America and, and a lot across Europe, the audience is a relatively older audience. And unfortunately, if you don't get new guys, the audience is going to disappear, just naturally. So, you know, the blues also, though, is a music that rises and falls. So it's like, it'll have a stretch where it's very popular for 10 years, and then it'll go back down. It never goes away, though. It never dies. It just kind of rides a wave up and down, up and down. Uh, the only way to get young people is to have some artists who cross over in the way that you know Stevie Ray Vaughan did in the 80s or the, the way that maybe John Mayer does a little bit now and Gary Clark Jr., some of these guys, Joe Bonamassa. You have to have these artists who can appeal to relatively younger audiences and then that gets mostly the musicians interested in blues and then hopefully that means they do their homework and they research and find you know the older artists and buy the records and, and start to gain an appreciation for the old stuff. Um, you know, in a lot of countries like Romania, it's still a relatively new thing to, to people. So it's a matter of educating them. You know, in America, we have really good blues in the schools project where blues musicians will go visit high schools and elementary schools and explain how, especially in America, this is, you know, kids nowadays don't understand it's an American music. We invented this stuff. So we have, we're to try to teach these kids, you know, about our history. and. You know, maybe there's something that's being done in Europe for teaching blues music, but it's a little difficult, you know, because a lot of people who don't know blues, when you just hear the phrase blues, it just, to them, that just means sad, you know, old people music, you know, so it takes a little bit of time to change the stereotype. Un al doilea lucru pe care l-am stabilit atunci când, repet, construiam acest festival, a fost să includem tineri, să includem copii în festival. Dovada clară e că Teo Cușnir, de exemplu, la 13 ani este la a treia participare în festivalul de blues. Primele două la Jam session de data aceasta cu un număr cu trupa lui proprie. Joru și-a susținut acel seminar care a avut <coughs> foarte mare succes și pe care vrea să repete cel puțin încă trei ani de acum încolo, el, dar vor mai fi și alți profesori începând cu anul următor, în așa fel încât copiii să facă cunoștință cu acest gen muzical, să-l învețe, să înțeleagă că bluzul stă la baza întregii muzici aproape pe care o ascultăm astăzi.
now, pretty baby If I don't ever see you no more Now goodbye now, pretty baby If I don't ever see you no more Mulțumim frumos! La anul nou seminar ne vedem! Succes în continuare tuturor artiștilor! Mulțumim frumos! Ok, so the biggest difference between American blues and European blues for sure is besides the language, of course, is uh, the feel is different. Every country kind of has a different history for how they found blues, I guess, as far as European countries or just really any country outside of America, how they, how they came upon blues. Um, some countries couldn't even get a hold of blues until pretty recently, you know. And um, so they all kind of stumble on things in a different way and learn maybe in a different order than, than we learn, you know. So the first artist they hear may not be the original. It may be somebody new and then they find a way back to the past. And so everybody kind of has a different spin on things. But listening to different European artists sing in, in English is always interesting. And, uh, but yeah, everybody feels it differently. Like the Germans are very strict about it and uh, they want to be super authentic. Uh, Scandinavians seem to have a very good feel for, for uh, American music. Um, but like it's, it's very different everywhere. So it's, it's interesting to, to kind of see every, in every country how everybody's different with the blues. Early this morning When you knocked upon my door Early this morning When you knocked upon my door And I said Hello Satan I believe it's time to go Me and the devil was walking side by side Me and the devil was walking side by side I'm gonna beat my woman till I get satisfied Then she don't see why Then I would look around My baby, you know you ain't doing me right now, don't you? She said she don't see why Then I would look around Must be that whole evil spirit So deep down in the ground Play the blue. All right.
You may bury my body Down by the side we say Baby, I don't care where you bury my body When I'm dead and gone May bury my body Down by the side we say So my one evil spirit Can get a greyhound bus and ride The blues, Muslim, yeah. thank you. Music is uh, something personal, and um, you know the the artist I I like and I look up to uh, a constant uh, characteristic in those artists is that they have something to say. Uh, they tell something in their songs um, in a way that many people can relate to it. Um, so you you can sing about something you experienced yourself, but you 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 can uh, tell it in a way that is universal to uh, other people's uh, situations. So uh, anyone can relate to to the topic of a of a song. <laughs>
musical goals for the future. Yeah, exactly what we do tonight. Play new countries, play lots of gigs and have a good time on stage with the new trio because it's fun playing with these guys. Yeah, just play music and be happy.
singing I saw everybody sing almost everybody okay I just want to thank everyone for making me feel welcome and attending to my every need I mean ah uh, I don't know what to say I really I'm overwhelmed I, f I feel like you guys have went above and beyond what I want what I expected and um, I hope that I give you guys what you expected, and I hope to be back. Uh, I don't know, but I'll, I'll come back, whatever. And uh, I just really love it here. So I don't know what else to say. You guys are just a, a whole different level from what I'm used to. So thank you.
Love you, baby, with all my might. Everything is out of shape. I'm torn down. I'm almost level with the ground. I want to hear some of that piano. Come on, round. Let's bring the house down. For the storytellers, uh, and, uh, the sign crew, and everybody, a wonderful job. Geez, I really love your shuffle. What about Mr. Rares, Toto? He's a guy. Eh? Let's have some fun. That's it. Is all right. Hey. The blues is all right. I said, hey. Come on, the blues is all right. The blues is all right. It's all right. It's all right. Every day and night. I said, hey. hey. The blues is all right. Vorbim despre blues, evident vorbim despre o poveste. Dincolo de muzică, bluzul este o poveste. O poveste spusă de oamenii normali, de oamenii care își exprimă sentimentele așa. În marea lui majoritate, bluzul este cântat în acorduri majore. Așa zis, vesele. 
nici de cum triste. Poate de aici, deși muzica e un pic mai lentă, versurile sunt poate un pic triste, armoniile, melodia care stau la baza bluzului sunt unele, așa cum ziceam, vesele. Vorbind de poveste, Blues Confusion a devenit o poveste. Nu am vrut să o ridicăm la rangul de legendă. Se pare însă că povestea a căpătat amploare. Se pare că oamenii care vor să audă blues, să asculte muzică, sunt din ce în ce mai mulți. Asta, pe de o parte, pentru că atunci când am creionat acest festival, primul cuvânt care ne-a venit în minte a fost prietenie. Așa a rămas festivalul. La baza lui stau un grup de prieteni, ai lui Fane, dar și oameni care au venit în gașcă un pic mai târziu și sunt prieteni ai festivalului, sunt oameni care vin ediție de ediție din diferite colțuri ale țării, din Cluj, din Iași, din București. Sunt oameni care scriu, sunt oameni pasionați de muzică, sunt oameni care au făcut cunoștință cu bluzul, le-a plăcut și au marcat această mică excursie din mai la Suceava pentru tot restul timpului în care festivalul va funcționa și am inclus evident în grupul nostru de prieteni. Am spus glume împreună, ne-am simțit bine, am ascultat muzică, foarte multă muzică.
tell him you're beside blues, mama. Yeah, we would love to come back to Romania and we love to play everywhere where we are invited and it's always nice to play in new countries and to meet new people. Thank you.
walking around with my hand down, playing some old sounds, getting down with an old friend, doing the things I should. God knows I would be doing it like this again. But would you agree? You singing me, nobody else but me. I don't really care who's gonna be there Got my own trust to bear Yeah. 
Yeah, first time in Romania. It's been uh, really great. Uh, I was excited. We've been on tour for six weeks, and we knew this was the last date of the tour. So it was, it's always fun to go someplace new, and uh, it's it's been it's lived up to the excitement. I guess everybody's been very friendly, and uh, the food has been great. The people have been wonderful. The show was really good. So we've had a really great time. And we also got to get out and do a little sightseeing, uh, see some monasteries, and, and that was really nice and beautiful. So overall, it's, it's just been a thrill to be here, and I hope to come back again soon. Set you straight Gonna let All of my cards show me Yes, I'm standing on the verge Let you go Let you go When I first met you My world was right Said I was Hooked on your loving, baby I'd lie awake with it every night As time went by And it all came crashing down I'd reach out for your hair It wouldn't be there I'd get lost, didn't want to be found Oh, well, well, well When we go the night is over I'll be setting you straight Gonna let all of my cards show me Yes, I'm standing on the verge of Letting you go Letting you go I'm gonna take it to the bridge now
be set you straight Gonna land on my cart show me Yes, I'm standing on the verge of letting you go Before the night is over I'll be setting you straight Gonna let all of my cards show me Yes, I'm standing on the verge of letting you go Letting you go Gotta let you go now, babe I gotta let you go Your loving, babe Loving me, I gotta let it go. I'm gonna let it go right now. Let you go. Thank you very much. Cred că anul ăsta am depășit numărul de spectatori de la Sighișoara, chiar dacă Sighișoara are o tradiție mai mare. Ne-am concentrat în a aduce niște nume, chiar dacă artiști mai tineri, dar foarte pe val în momentul respectiv. Henrik Freischlader este cel mai pe val bluesman european la ora actuală. Iar Josh Smith este cel mai pe val chitarist la nivel mondial. Toți mari chitariști vorbesc despre el, Joe Bonamassa, Michael Landau, toată lumea are doar cuvinte de laudă. De altfel, s-a văzut că este extraterestru. All right, I got an important question now. <laughs> Is it okay if we rock out one time, really just just rock out one time? It's okay, you sure? Okay. You got to do it like one time a night. You just got to just do it. <laughs> I know it's a blues confusion festival. But one time is okay. One time. I'm confused. A little bit confused. Yeah. <laughs> <laughs> Learn how it 
baby Roll up your sleeve You can't be ashamed To get on your knees now I'm gonna give you a first-hand look, baby Thank you. 
I really hope um, this festival will go on for uh, seven more years and even beyond that and it can grow to a, uh, I don't know, maybe a, a yearly event in Romania where all uh, music lovers and blues lovers come to and maybe uh, some other time in future I can come back and see that thousands of people are standing in front of the stage. I, I really wish that that could happen here. So Java is a beautiful place, a beautiful place because it's not a tourist place. And in Java, so Java they have this uh, blues festival with uh, a lot of uh, Bob Bays and uh, the, the good guys running a blues festival. I really love it. I've been here for this is the third time. This is the best ever because it's, I call it my family, blues family. Yes, and I'm um, also I call the Romanian people my my brothers and sisters. I really love them. I really love this place. I'm coming back to you because I love you. I love this festival and I love the Suceava. Prima dată am fost anul trecut ca și interpret în a doua zi a festivalului. Festivalul crește de la un an la altul, o atmosferă deosebită, publicul este într-adevăr cunoscător de blues și doritor de blues. Eu văd în acest festival o mare șansă pentru România, pentru bluzul din România și pentru organizatori care și-au dat tot interesul să aducă artiști consacrați, artiști mari și este o onoare deosebită pentru mine de a face parte din această, să zic, cașcă în ghilimele. I mean, we've been here for three years. I can picture myself not being here in May, actually. It's a perfect start of the summer. And now you got this big scene up at the festival area with the fortress and everything. Oh, it's perfect, it's perfect. And uh, this thing going on right here, you can hear it behind us now, a jam session. Well, what more do you need? We got some, some hours till five o'clock in the morning. We'll get there. And you have to sleep tomorrow. <laughs> I have to sleep tomorrow. <laughs> Blues Confusion nu înseamnă numai un festival muzical. Blues Confusion înseamnă implicarea multor oameni din oraș, implicarea businessului sucevan, implicarea tuturor oamenilor care își doresc o manifestare de calibru european.